మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైన యేసు క్రీస్తునామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత మెసేజెస్ ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడ్డారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మా సంఘాల్లో మీ అందరి నిమిత్తం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి మన మధ్యలో సేవకులు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత మనం వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ప్రార్థన ప్రార్థించుకుందాం పరిశుద్ధమైన మా దేవ నీకు వందనాల స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాను ఆయన ఈ సమయంలో నీ పక్షాన నిలబడుతున్న మీ దాసుని బలపరచండి ప్రభ వింటిన వారందరిని ఆయన వాక్యం వెళ్ళకు నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను మహిమ గ్రంథ ప్రభావాలు నీ నామాన్ని సమర్పించుకుంటూ యేసు నామలను ప్రార్థిస్తాను తండ్రి ఆమె అందరికీ వందనాలు ఈరోజు దేని వాక్య నిమిత్తము మార్క్స్ వార్త ఐదో అధ్యాయము పదిహేనో వచనం జనులు జరిగినది చూడ వెళ్ళి యేసునొద్దకు వచ్చి సేన అన్న దయ్యములు పట్టినవాడు బట్టలు ధరించుకొని స్వస్థ చిత్తుడై కూర్చుండి ఉన్నట్ట చూచి భయపడిరి దేవుడి మాటలు దేవించను దేవుని స్తోత్రం ప్రభు నేసు క్రీస్తునామలు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందన తెలియజేస్తున్నాం ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకం ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని దేవుడు మాకు అనుగ్రహించే వనరులు చొప్పున దేవుడు మాకు వనరులు అనుగ్రహించాడు కనుక అనేక దినాలుగా ప్రార్థన ఫలితంగా దేవుడు అనుగ్రహించిన వనరుల ఫలితంగానే ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం ఎప్పుడైతే ఈ వనరులు దేవుడు ఇవ్వడం ఆపేస్తాడు ఈ కార్యక్రమం కూడా ఆపేస్తాం దాని గురించి మేము ఎటువంటి ఆందోళన దిగులు చెందేటువంటి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు నడిపిస్తాడు దేవుడి ద్వారా కార్యాలు జరగాలనేది కానీ మన సొంత శక్తితోనూ సొంత బలముతో సొంత ధనముతో కార్యక్రమాలు సొంత జ్ఞానంతో చేయకూడదు అనేది నా యొక్క ఉద్దేశం దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా మీ అందరికీ మరొక పర్యాయం ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మీరందరూ ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నారా ఆత్మీయంగా ఎదగాల్సిన అవసరం ఉంది నేను ఎక్కడ కనిపించినా కానీ ప్రజలు అడుగుతుంటాను బైబిల్ చదివారా ప్రార్థన చేశారా ఉపవాసం ఉంటున్నారా అని అడుగుతున్నాను కాబట్టి మీరు ప్రభు చిత్తం అయితే రాబోయే దినాల్లో ఈ కార్యక్రమాలు వంద ఎపిసోడ్లు అయిన తర్వాత లేదా రెండు వందల ఎపిసోడ్లు అయిన తర్వాత చిన్న కృతజ్ఞత కూడికి ఏర్పాటు చేయాలని ఆశిస్తున్నాం అలా ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి మా వ్యూయర్స్ అందరినీ లేకపోతే ఆయన హెచ్చవలసిన కార్యక్రమం చూసేటువంటి ఈ ప్రేక్షకులందరినీ ప్రేమపూర్వకం ఆహ్వానిస్తున్నా అప్పుడు మీ అభిప్రాయాలు మీరు పంచుకోవచ్చు సరే ఏదేమైనప్పటికీ రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మన సమయం అయింది ఇది దేవుని వాక్యం వినే సమయం దీన్ని ఆషామాషీగా తీసుకోవద్దు ఏదో సరదాగా వినడం కోసం కాదు మీరు ఇక్కడ కూర్చుంది మీ సమయము ఒక ఇరవై ఆరు నిమిషాలు మీరు కేటాయించగలిగినట్లయితే దాని ద్వారా మీరు ఎంతగానో దీవించబడతారు ఈ సమయంలో మన దేవుని మాటలు చదువుకుందాం మన ధ్యానం నిమిత్తమై మార్కు సువార్త మార్కు సువార్త మనం ధ్యానించుకుంటూ వచ్చాము మార్కు సువార్త ఒకటో అధ్యాయంలో రెండు సందేశాలు రెండో అధ్యాయంలో ఒకటి మూడులో ఒకటి నాలుగులో ఒకటి ఇప్పుడు ఐదో అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చిన ఒక మాట ఐదు పదిహేను వాడు స్వస్థ చిత్తుడై కూర్చున్నాడు నా బైబిల్లో నేను దాన్ని అండర్లైన్ చేసుకున్నా నాకు ఇష్టమైన మాట అక్కడ రాయబడిన మాట వాడు స్వస్థమైన బుద్ధితో కూర్చున్నాడు దేవుని స్తోత్రం హలెలు అంటే దాని అర్థం పూర్వం అనగా మునుపు అపవిత్రాత్మల చేత దురాత్మల చేత నిండినప్పుడు వాడి మనసు బాగలేదు అని అర్థం వాడికి స్వస్థత కలిగినటువంటి బుద్ధి స్వస్థ చిత్తము మనసు లేదు అని అర్థం కానీ ఎప్పుడైతే ఏసు స్పర్శించాడో ఏసు తాకాడో ఏసు దర్శించాడో జీవితం మారుతుంది మీ మనసు మారుతుంది మీ ఆలోచన మారుతుంది ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే స్వస్థ బుద్ధితో వాడు కూర్చున్నాడు ఇంతకుముందు అలా కూర్చునేది లేదు సమాధుల్లో తిరగడమే వాడి పని గమ్యం లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఏంటో అటువైపు ఇటువైపు మొత్తం తిరగడమే అపవాది యొక్క పని యోగు గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయంలో భూలోకం అంతా సంచరించడమే వాడి పని అపవాది యొక్క ఆత్మ కలిగిన వాడు కూడా సేమ్ ఇదే పని చేస్తున్నాడు సమాధుల్లో సంచరిస్తున్నాడు ఇంతకుముందు అయితే సమాజంలో ఉన్నవాడు ఇప్పుడు సమాధుల్లో సంచరిస్తుండడం విచారకరమైన విషయం కానీ సమాజములో నుంచి సమాధిలోకి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిని మరలా దేవుడు సమాజంలోకి పంపుతున్నటువంటి అనుభవాన్ని స్వస్థత జరిగించినటువంటి కార్య కార్యాన్ని గురించే మనం కొద్దిగా ఆలోచించబోతున్నాం అతడు ఎంత కూల్గా కూర్చున్నా చూడండి అతడు స్వస్థ బుద్ధితో ఏసు పాదాల దగ్గర కూర్చునే ఉన్నాడు స్వస్థ బుద్ధితో కూర్చున్నాడు ఇలా జరగడం వల్ల జనులందరూ చూసి భయపడ్డారు అని రాయబడింది 
దేవుని స్తోత్రం హలెలుయా ఇంతకుముందు వాడు రాళ్ల చేత తనను తాను గాయపరుచుకుంటూ సమాధిలో తిరుగుతున్నప్పుడు కూడా ఎవరి చేత సాధు చేయబడకుండా ఉన్నప్పుడు కూడా భయపడ్డారు ఇప్పుడు స్వస్థత జరిగిన తర్వాత భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ అయినప్పటికీ ప్రజలు భయపడుతూనే ఉన్నారు దైవ కార్యము జరగడానికి ముందుగా నువ్వు ఒక ప్రమాదకరమైన వ్యక్తివి కావచ్చు కానీ దైవ కార్యం జరిగిన తర్వాత నువ్వు ఒక ప్రయోజనకరమైన వ్యక్తిగా మారుతావు దేవుని వాక్యంలో అందుకనే రాయబడింది అతడు మునుపు నిష్ప్రయోజకుడు కానీ ఇప్పుడు నీకు నాకు ప్రయోజకుడు రక్షణకు ముందు ప్రతివాడు నిష్ప్రయోజకుడే వాడు ఎంత ధనవంతుడైనా ఎంత బలవంతుడైనా ఎంత జ్ఞానవంతుడైనా దేవుడి కార్యం జరగడానికి ముందు వాడు నిష్ప్రయోజకుడు ఎవరికి ప్రయోజనం కాకపోతే వాడికి వాడి భార్యకి వాడి బిడ్డలకి ప్రయోజనకరమే కానీ ఇతరులకు ఎవరికి దేవునికి కానీ ఎవరికి ప్రయోజనకరమైన వ్యక్తి కాదు అతడు స్వస్థచీతుడై అనగా దేవుడు కూడా అనేక మంది జీవితాల్లో కూడా నెమ్మది లేని అనేక జీవితాల్లో స్వస్థ చిత్తం కలిగిన వాళ్ళుగా కూల్గా ప్రశాంతమైన మనసు కలిగిన వాళ్ళుగా మనసు ఉంటేనే ప్రమాదకరం మనసు అనేకమైన సమస్యలను తెస్తుంది ఎవరు అన్నారు మనసు కోతి లాంటిదంట మనసు ఆ చెట్టు మీదకి ఈ చెట్టు మీదకి గొంతు లేయడం ఆలోచన ఈ ఆలోచన ఇటువంటి మనసు కలిగిన వాళ్ళు ఆ చర్చి ఈ చర్చి ఆ ఊరు ఈ ఊరు పరిగెత్తడం ఇదే పని అయిపోయింది కొంతమంది పరిగెత్తున్నారు ఎక్కడికి పరిగెత్తున్నారు హైదరాబాద్కి పరిగెత్తున్నారు బెల్లంపల్లికి పరిగెత్తున్నారు ఎందుకు దేవుడు ఇక్కడ కార్యం చేయడ నువ్వు ఉన్న నగరంలోనే నువ్వు ఉన్న చోటనే దేవుడు అద్భుత కార్యములు జరిగించగలడు నువ్వు ఉన్న నెల్లూరు పట్టణంలో నీ కోసం దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేయగలడు కానీ జనాలు వేలంబెర్రిగా ఒక ఆయన విజయవాడకి వెళ్తున్నట్టు ఒక ఆయన ఉన్నాడు వెళ్ళవద్దు అని కాదు కానీ నువ్వున్న ప్రదేశంలోనే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం దేవుడు నాతో మాట్లాడిన మాట నీ ఉన్న చోటునే లేకపోతే కుడి వైపున వల వేయమని చెప్పాడు నేను అలా వల వేయడం జరిగింది అప్పుడు దేవుడు చిన్న పరిచరణ అప్పగించడం జరిగింది దూరపు కొండలు నూనె పని ఎక్కడికో ఎక్కడికో పరిగెత్తుంటాం మనం అక్కడికి పరిగెత్తి ఇక్కడికి పరిగెత్తి చివరికి మనం అర్థం చేసుకునే విషయం ఏంటంటే ఏం ఫలితం లేదు టైం వేస్ట్ చేసుకున్నాం అనే సంగతి మనకు అర్థమవుతుంది మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం అతడు స్వస్థ చిత్తుడై ఈ అధ్యాయాన్ని మీరు ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంటి దగ్గర సమయం ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా ధ్యానిస్తే ఇంతకుముందు వాడి పరిస్థితికి ఇప్పుడు పరిస్థితికి తేడాలు ఉన్నాయి వీడు పూర్తిగా మారిపోయిన వ్యక్తి ఇంతకు ముందు అయితే క్రూర స్వభావం కలిగినవాడు ఇప్పుడు సాధు స్వభావం కలిగినవాడు ఇంతకుముందు దుష్ట స్వభావం కలిగినవాడు ఇప్పుడు దైవ స్వభావం కలిగినవాడు మన జీవితం మారుతుంది సంపూర్ణమైనటువంటి మార్పు దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తున్నాడు సంపూర్ణంగా మారాడు కాస్త మారాలని కాదు ముప్పై శాతం కాదు అరవై శాతం కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టోటల్ చేంజ్ని మన దేవుడు మన నుంచి ఆశిస్తున్నాడు అటువంటి మార్పు ఉందా నీలో మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం అతడు స్వస్థ చిత్తుడై లేకపోతే స్వస్థ బుద్ధి కలిగిన వాడై లూకా సువార్త ఎనిమిదో వచ్చాయి ముప్పై ఐదో వచ్చినలో కూడా ఇటువంటి స్టోరీ మనకు అనిపిస్తుంది అక్కడ కూడా అక్కడ రాయబడిన మాట నా తర్జుమాలో రాయబడింది అతడు స్వస్థమైనటువంటి మనసు కలిగిన వాడే సరే బుద్ధి మనసు ఇవన్నీ ఒకటే వీటిలోకి వెళ్ళడం లేదు వీటి మధ్య తేడాలు ఏంటి అనేటువంటి వివరాలకి మనం వెళ్ళడం లేదు కానీ మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం దేవుడు ఒక వ్యక్తిని స్వస్థ చిత్త చిత్తునిగా చేశాడంటే దాని వెనక ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటి స్వస్థ చిత్తము కలిగిన వాడు వాడి యొక్క మూడు లక్షణాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అందరూ టెన్షన్లో ఉన్నారు పాత రోజులో లేవండి ఒక ముప్పై నలభై సంవత్సరాల క్రితం టెన్షన్ లేవు కానీ ఈ రోజులో ఎవరికి చూసినా టెన్షన్ లేవు చిన్న పిల్లవాడు మొదలుకొని పెద్దవాళ్ళ వరకు టెన్షన్లు ఒకటే టెన్షన్లు ఇలా టెన్షన్లు అయిపోయి ప్రపంచంలో మానసిక రోగుల సంఖ్య పెరుగుతుంది ఏవో లెక్కల ప్రకారం తేలిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి నలుగురిలో ఒకడు మానసిక రోగిగా ఉన్నాడట మన మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి దేవుడు మనకు మనసును ఇచ్చాడు అది కేవలం సమాచారాన్ని రాబట్టుకోవడానికో అది కేవలం అనవసరమైన విషయాలు ఆలోచించడానికి కాదు మనకు దేవుడు మనసు ఇచ్చాడు ఆ మనసు ఆలోచించి కనికర పడ్డానికి స్పందించడానికి రెస్పాండ్ కావడానికి ఇవన్నీ మర్చిపోయి నిద్ర పట్టని విధంగా పాత రోజుల్లో ప్రతి వాళ్ళు మంచి గాఢమని నిద్రపోయేవాళ్ళు ఇప్పుడు నిద్రలేదు మానవుడికి నగరాలు నిద్రపోవడం లేదు ప్రజలు నిద్రపోవడం లేదు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు నిద్రపోవడం లేదు మనిషిని నిద్ర లేకుండా చేస్తున్నాడు సాతానుడు మనిషికి విశ్రాంతి లేకుండా చేస్తున్నాడు మనిషికి ఆహారం లేకుండా చేస్తున్నాడు మనిషికి ధనం లేకుండా చేస్తున్నాడు మనిషిని ఏమి లేని శూన్యంగా మారుస్తున్నాడు వేస్ట్ ఎంటీగా మారుస్తున్నాడు సాతానుడు నిన్ను అన్నిటి చేత నింపాలని దేవుడు అనుకుంటే సాతానుడు ఏమి లేకుండా చేయాలని వాడి యొక్క ఉద్దేశం 
సరే ఏదేమైనా ఇప్పటికి వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు స్వస్థ బుద్ధి కలిగిన వాణి లక్షణాలు ఈ సందర్భంగా నేను ఒక మాట కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను లూకాసు వార్త పదిహేనో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే ఆ ఉపమానంలో తప్పిపోయిన కుమారుని ఉపమానంలో వాడి యొక్క స్వభావం చూడండి దూర దేశమునకు వెళ్ళి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత వాడి స్వభావం అంతకుముందు అంతకుముందు గర్విష్ఠిగా ఉన్నాడేమో నాకు నా ఆస్తి నా వాట నాకు రావాల్సిన వాట నాకు షేర్ నా షేర్ నాకు ఇచ్చేసి నేను వెళ్ళిపోతాను నాకు ఇంట్లో ఉండడం ఇష్టం లేదు వాడికి విస్తారమైనటు విచ్చల వెడి స్వాతంత్రం కావాల్సి వచ్చింది వాడికి నచ్చలేదు ఇంట్లో కట్టుబాట్లు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ నచ్చలేదు కానీ ఎక్కడైతే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయో అవి నచ్చలేదో తిరిగి అదే ప్రదేశంలోకి వచ్చాడు అతడు వెళ్ళిపోవడానికి అతడు తిరిగి రావడానికి మధ్య జరిగినటువంటి స్టోరీలో అక్కడ రాయబడిన మాట అతనికి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు అని రాయబడింది అంటే బుద్ధి లేదా చదువుకోలేదా అంత పెద్ద ధనవంతుడైనటువంటి తండ్రి తన కుమారునికి విద్యాభ్యాసం ఇప్పించలేదు అంటే ఉంది ఒక తర్జుమాలో ఇలా రాయబడింది వెన్ హీ కేమ్ ఇన్ టు హిమ్సెల్ఫ్ తనలోకి తాను వచ్చినప్పుడు అంటే అతడు సెన్సెస్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇంతకుముందు సెన్స్లెస్గా ఉన్నాడు కానీ సెన్సెస్లోకి వచ్చాడు అనగా బుద్ధి వచ్చేసింది ఏదో తనకు ఎన్లైట్మెంట్ అయింది తనకు ఏదో అర్థమైంది తనకు కనువిప్పు కలిగింది తనకు జ్ఞానోదయమైంది దాని ఫలితంగా ఇంతకుముందు కుమారుణ్ణి గదాన్ని గర్వించి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు కూలివాణిగా ఉంటే చాలు అని తన స్థితిని తను అర్థం చేసుకున్నాడు ఇది దైవికమైన మనసు అందుకనే రాయబడింది క్రీస్తు యేసుకు కలిగినటువంటి ఈ మనసు గర్వించేటువంటి అహంకారపు మనసు కాదు క్రీస్తు యేసుకు కలిగిన ఈ మనస్సు అటువంటి మనోభావం అటువంటి దృక్పథం అటువంటి భావం మనకు కలిగి ఉండాలి మనకి ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేస్తాం మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను పేతృ పత్రిక ఆధారంగా చేసుకొని చదవండి మొట్టమొదటిగా మొదటి పేతృ పత్రిక ఒకటో వచ్చాము పదమూడో వచ్చాము నిబ్బరమైన బుద్ధి చూడండి స్వస్థ బుద్ధి అనే దానికి మరొక పదము నిబ్బరమైన బుద్ధి సూపర్ మైండెడ్ అని రాయబడింది ఇంకో తర్జుమాలు రాయబడి సౌండ్ మైండెడ్ అని రాయబడింది సూపర్ మైండెడ్ అయినా లేకపోతే సౌండ్ మైండెడ్ అయినా ఆ పదాలు వేరైనప్పటికీ కూడా దాని అర్థం అంతా ఒకటే నిబ్బరము లేని మనసు ఒకప్పుడు ఇప్పుడు మనసు అనే నడుము కట్టుకొని నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగిన వారే ఏం చేయాలంట అక్కడ రాయబడిన మాట ఏదైతే ఒకటి పద్మూడులో స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు చాలండి అంటే ఎప్పుడైతే ఒక స్వస్థ బుద్ధి కలిగిన వాడి విషయంలో హోప్ ఉంటుంది వాడికి ఒక నిరీక్షణ ఉంటుంది లేదంటే వాడు హోప్లెస్ ఫెలోగా మారుతాడు వాడు నిరాశ నిస్పృహలతో ఉంటాడు అనగా గమనించాల్సిన విషయం నీ జీవితాన్ని గురించి నీ భవిష్యత్తు గురించి నీ ఉద్యోగం గురించి నీ కుటుంబ జీవితం గురించి ఎటువంటి నిరీక్షణ లేకుండా ఉన్నావా ఏసు నిన్ను ఇంకా స్పర్శించలేదు నీకు ఇంకా స్వస్థ బుద్ధి రాలేదని అర్థం స్వస్థ బుద్ధి కలిగిన వాడు సమాధుల్లో సంచరించకుండా అటు ఇటు లేదా గూడు విడిచి తిరిగేటువంటి పక్షిలాగా ఉండకుండా అతడు ఏసు దగ్గర ఉన్నాడు ఏసు పాదాల దగ్గర ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మరియా మార్తల ఉదాహరణ కూడా మనకు తెలిసింది మరియా ఎంతో టెన్షన్ పడింది అని కాదు మార్త ఎంతో టెన్షన్ పడింది విస్తారమైన పనుల వలన తొందరపడ్డారు సోమవారం నుంచి శనివారం దాకా విస్తారమైన పనుల వల్ల మన విశ్వాసులు తొందరపడుతున్నారు ఆదివారం కూడా చర్చకు వచ్చేటప్పుడు కొంతమంది ఫోన్లు ఎత్తుకు వస్తారు వచ్చి రెండు నిమిషాలు కూర్చోరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నట్టుగా పెరేడ్ చేసినట్టుగా అటు పోవడం ఇటు పోవడం అటు పోవడం ఇటు పోవడం ఏంటిది దేవుని మందిరానికి వచ్చావు నీ ఫోన్ కాసేపు పక్కన పెట్టు అలా లేకుండా దేవుని సన్నిధిని అవమానపరచడం ఎంతవరకు సమంజసం ఏదో విఐపీలు అయినట్టు ముఖ్యమంత్రులు అయినట్టు ప్రధానమంత్రులు అయినట్టు ఓ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలకి అయితే ఫోజులు అయితే ఒకవేళ మన ముఖ్యమంత్రులు ఎంపీలు అయితే మన ఫోజులు ఎలా ఉంటాయో మరి మనకు అవసరమైన వాళ్ళు మనల్ని మళ్ళీ సంప్రదిస్తాడు మనల్ని సంప్రదించకుండా ఏం బోరు సంప్రదించేటట్టే చేస్తాడు సాతానుడు అది వేరే విషయం మనకి ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం మీరు నిబ్బర బుద్ధి కలిగిన వారై ఉండాలి అలా బుద్ధి కలిగి ఉంటే ఏసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షం అవునప్పుడు కృపను తీసుకొని వస్తాడు అంత్యకాలములో కడబరి కాలముందు ప్రత్యక్షమగు కృప అని మొదటి రాకడ గురించి రాయబడింది రెండవ రాకడ గురించి కూడా ఈ పేతుల పత్రిక చాలా అద్భుతమైన పత్రిక ప్రభుత్వమైతే మనం వాటి గుండా మనం స్టడీ ప్రయాణం చేసుకుంటూ వస్తాం మనం ఈ ప్రయాణం కొత్త నిబంధన గుండా ప్రయాణం చేస్తున్నాం మనం మత్తయస్సు వార్తలో మనం ఆరంభమైన ప్రయాణం మత్తయస్సు వార్త దాటేసి ఇప్పుడు మార్కుసు వార్త అనేటువంటి మజిలీలోకి వచ్చేసాం ఇలాగ ఈ రెండు వందల అరవై అధ్యాయాలు ఉన్నటువంటి కొత్త నిబంధన మొత్తం మనం సంచరించబోతున్నాం కాబట్టి ఆత్మీయ ప్రయాణంలో సందేశాల ప్రయాణంలో నాతో పాటు మీరు 
కలిసి రావాల్సిందిగా భాగస్తులు కావాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను దేవునికి స్తోత్రం మొట్టమొదటి విషయము మనము నిరీక్షణ కలిగిన వారంగా మారుతాం స్వస్థబుద్ధి కలిగిన వాడు నిరీక్షణ కలిగి ఉంటాడు వాడికి ఒక నిరీక్షణ ఉంటుంది యేసు క్రీస్తు రాకడ గురించినటువంటి నిరీక్షణ నిశ్చయముగా నీకు ముందు గతి వచ్చును నీకు ఒక నిరీక్షణ ఉందండి దేవుని బెట్లారా ఈ మాటలు వింటున్న వారులారా నా జీవితం నాశనం అయిపోయిందని అనుకుంటున్నావేమో కానీ నీ జీవితం నూతనంగా నిర్మించుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం ఈ మాటలు వింటుండగానే ఒక తీర్మానం తీసుకో నీ జీవితాన్ని మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి తిరిగి నిర్మించుకోవడానికి పునర్నిర్మించుకోవడానికి ఇప్పటికే నష్టమైపోయింది ఏం లేదు అబ్బా నా వయసు యాభై అయిపోయింది అరవై అయిపోయిందని నువ్వు కుంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు నీ జీవితాన్ని నూతనంగా ఆరంభించు ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడే ఒక తీర్మానం తీసుకో లెట్ స్టార్ట్ మై లైఫ్ అనే ఒక తీర్మానం తీసుకో నా జీవితాన్ని నూతనంగా నేను ప్రతి దినము ఆయన వాత్సల్యత అనుదినము ఆయనకు నూతనంగా పుట్టుచున్నది రిన్యూ అవుతుంది దేవుని కృప వాత్సల్యత మన జీవితంలో రిన్యూ అవుతున్నప్పుడు నీ జీవితాన్ని నూతన పరుచుకో ఫ్రెష్గా మార్చుకో దాన్ని తాజాగా మార్చుకో ఒకవేళ నీ శరీరం ముసల్ది కావచ్చేమో కానీ నీ మనసు నీ ఆత్మ ఎప్పుడు ముసల్ది కాకూడదు ఆత్మలో యవనస్తులుగా ఉండాలి కాలేబు లాంటి ఆత్మ కలిగిన వాళ్ళు ఉండాలి సరే ఏదేమైనప్పటికీ మొట్టమొదటి విషయాన్ని మనం చదువుకున్నమాట ఆయన ఎందు నిరీక్షణ కలిగి ఉంటారు అటువంటి వారు ఎవరు అంటే స్వస్థ బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు చూడండి ఆ దెయ్యం పట్టినోడు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వాడికి ఒక హోప్ లేదు ఇప్పుడు ఒక హోప్ ఉంది వాడు ఒక సువార్థికుడుగా మారాడు సమాధుల్లో తిరిగేవాడు సమాజాన్ని తృణీకరించిన వాడు సమాజం పట్ల ఏహ్య భావం కలిగిన వాడు ఇప్పుడు అతను చూడండి ఒక స్వార్థికుడిగా మారాడు దెక పొలి అంత అంతటా ఆయన స్వార్థను ప్రకటించాడు అని రాయబడింది దెక పొలి డెక పోలీస్ డెక అంటే పది పోలీస్ అంటే పట్టణాలు అనగా పది పట్టణాల్లో సమాధుల్లో తిరిగేవాడు ఏంటి పది పట్టణాల్లో ఏసు నన్ను స్వస్థపరిచాడు ఏసు నన్ను బాగు చేశాడు ఇంతకుముందు నేను దెయ్యం పట్టిన వాడిని ఇప్పుడు దేవుని ఆత్మ కలిగిన వాడిని అని చెప్పగలిగే విధంగా దేవుడు చేశాడు నీ జీవితాన్ని దేవుడు అద్భుతంగా మార్చగలడు క్రైస్తవ జీవితం అంటే మార్పు లేని జీవితంతో మరణం వరకు కొనసాగడం కాదు అందుకే నమ్మ మార్పును అనుభవిస్తూ రూపాంతరాన్ని అనుభవిస్తూ ఈ లైఫ్ను ఎంజాయ్ చేయడానికి దేవుడిని పిలిచాడు నామకార్త క్రైస్తవ జీవితం చేయడానికి కాదు ఒక ఉజీవంతో కూడుకున్న క్రైస్తవ జీవితం చేయడానికి దేవుడిని పిలిచాడు ఏదో ఆదివారం కదా పోయాం చర్చలో పోయాం కాసేపు కూర్చున్నాం మళ్ళీ వచ్చాం మళ్ళీ ఏదైనా వారం మధ్య కార్యక్రమంలో ఎవరైనా గెస్ట్ స్పీకర్లు వస్తే పోయాము నాలుగు మాటలు విన్నాం నిరాశ నిస్పృహలతో కూడుకున్నటువంటి అభివృద్ధి లేని జీవితం చేయడానికి కాదు దేవుడిని పిలుస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం హలేలు యా రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చదవండి మొదటి పేతురు పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన అయితే అన్నిటి అంతము సమీపమైనది మీరు స్వస్థ బుద్ధి కలవారై ఇందాక పేతురు ఇందాక పేతురు గారు ఉపయోగించిన మాట నిబ్బర బుద్ధి అన్నాడు ఇప్పుడు అదే మాట స్వస్థ బుద్ధి అన్నాడు స్వస్థ చిత్తుడు స్వస్థ బుద్ధి ఇక రాయబడిన మాటలు మీరు నిబ్బరం కలిగి ఉండండి యహోశివ గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయాలు అంటాడు నిబ్బర బుద్ధి నిబ్బరంగా ఉండు ధైర్యంగా ఉండు మోసే లేరని మోసే గారు చచ్చిపోయారని గురువు గారు చచ్చిపోయారని కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు నేను నీతో కూడా ఉన్నాను కదా మోసేలు వస్తుంటారు పోతుంటారు కానీ దేవుడే మనతో ఉండేది పాస్టర్లు వస్తూ పోతుంటారు టీవీ ప్రసంగికులు వస్తూ పోతుంటారు కానీ మీతో మాత్రం దేవుడు ఉండేది అది గుర్తుపెట్టుకోండి టీవీ కార్యక్రమాలు వస్తూ పోతుంటాయి కానీ దేవుడే మీతో సదాకాలం ఉండేది ఆ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని టీవీ కార్యక్రమాలు వెనకాల వెళ్ళడం కానీ టీవీ ప్రసంగికులు వెనకాల వెళ్ళడం దయచేసి చేయొద్దు ఒక టీవీ ప్రసంగికుడిగా నేను అయితే మీకు చెప్తున్నాను మీరు నన్ను అభిమానించి నా దగ్గరికి రావాలని నేను ఏమాత్రం కోరుకోను ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది ఆయనకే ఘనత మహిమ ప్రభావాలు ఆరోపించండి మేము మరుగైపోవాలి ఆయన కనబడాలి అందరికీ దేవరికి స్తోత్రం హలేరు యా రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఒకటి ఆయన ఎందు నిరీక్షణ కలిగి ఉండడానికి స్వస్థ బుద్ధి మనకు సహకరిస్తుంది రెండవది ఆయనతో సహవాసం చేయడానికి అనగా ప్రార్థన అన్నిటి అంతము సమీపమైనది అనగా అంతము సమీపంగా ఉంది అంటే ప్రపంచం మొత్తం నాశనం అయిపోతుందని దాని గురించో వీటి గురించి కాదు లేదా మనోళ్ళు కొంతమంది ఊహించి చెప్పినట్టుగా ప్రెడిక్షన్స్ చెప్పినట్టుగా ప్రెడిక్షన్ కాదు ఇది ఒకటి అన్నిటి అంతము సమీపమైనది అయినా పర్లేదు మీరు చేయాల్సిన పని ఒకటి ఉంది నిబ్బర బుద్ధి కలవారై మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి అనగా ప్రార్థన ద్వారా ప్రతి పరిస్థితిని మనం ప్రభావితం చేయొచ్చు ప్రార్థన ద్వారా ప్రతి పరిస్థితిని మార్చవచ్చు అననుకూల పరిస్థితులను కూడా అను అనుకూల పరిస్థితులుగా ప్రార్థన ద్వారా మార్చవచ్చు 
దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ ప్రార్థన అంటే నువ్వు చేసే పని నీతో నువ్వు మాట్లాడుకోవడం కాదు కొనుక్కోవడం కాదు పక్కనోడికి ఏదో నిలబడాలని నువ్వు చేసేది కాదు సృష్టికర్తతో నీకు ఉన్న సంబంధం అది ఒక మనిషికి మనిషికి ఉన్న సంబంధంలోనే అనేకమైన విషయాలు బయటపడతాయి అలాగైతే ఒక మనిషికి దేవునికి ఉన్న సంభాషణలు అనేకమైన దీవెనలు కలుగుతాయి అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం రెండో విషయం ఆయనతో సహవాసం నిబ్బర బుద్ధి కలవారై ప్రార్థనలు చేయండి ఎందుకు ప్రార్థనలు అంటే లూకా స్వార్థ ఇరవై ఒకటో వచ్చా ముప్పై ఆరు వచ్చిన మనం ఇంత ముందు కూడా ధ్యానించుకున్నట్టే గుర్తు అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే మనుషు కుమారుని ఎదుట నిలవబట్టకు శక్తి కలవారు ఉన్నట్లు ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన అంటే ఫ్రిడ్జ్ సంపాదించుకోవడం వాషింగ్ మిషన్ సంపాదించుకోవడం బట్టలు సంపాదించుకోవడం ఫీజు కట్టడానికి డబ్బులు సంపాదించుకోవడం ఇది మాత్రమే కాదు ప్రార్థన యొక్క ఉద్దేశం మంచిదే ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు అనుగ్రహించాడు దేవుని స్తోత్రం కానీ ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం ప్రార్థన ద్వారా మనుష్య కుమారుని ఎదుట నువ్వు నిలబడాలి రాయబడిన మాట అన్నిటి అంతం సమీపంగా ఉంది కనుక మెలకు కలిగి ప్రార్థన చేయండి స్వస్థ బుద్ధి గల వారే ఉండండి మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చదవండి మొదటి పేతుల పత్రికలోనే ఐదో వచ్చాయము ఎనిమిదో వచ్చిన మొదటి మరణ మూడోసారి కూడా ఆయన చెప్తున్నాడు నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగి ఉండండి ఎందుకో తెలుసా మీ విరోధి ఎప్పుడు విరోధి అయ్యాడు వాడితే ఎప్పుడు గొడవ పట్టుకున్నాం వాడిని ఎప్పుడు మేము మనం కలుసుకోలేదండి ఎవడండి వాడు అపవాదా మేము ఎప్పుడు కలుసుకోలేదు మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహము వలే వాడి పని చూడండి ఇంతకుముందు యోగ గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయంలో నేను చెప్పినట్టు చెప్పాను వాడి పని అక్కడ గర్జించడం లేదు కానీ అప్పుడు కూల్గా వచ్చి గర్జన లేకుండా వచ్చి దేవదోతల మధ్యలో దేవదోత వేషం వేసుకొని నిలబడేసరికి దేవుడికి తెలియదు అనుకుంటున్నాడు వాడు అన్ని లక్షల మందిలో అసంఖ్యాకమైన ప్రజల మధ్యలో హలో మిస్టర్ సాటాన్ అని ప్రభువు ప్రత్యేకంగా అతన్ని సంబోధించినట్టుగా మనం చూడగలం ఎన్ని వేల మందిలో ఉన్నా కానీ నిన్ను ఆయన గుర్తించగలడు దేవుని స్తోత్రం అలాగే నువ్వు కూడా నీ ప్రియుణ్ణి అనగా నీ ప్రభువుని పదివేల మంది పురుషుల్లో కూడా ఆయన నువ్వు గుర్తించగలవు ఆయన నిన్ను గుర్తించగలడు నువ్వు ఆయన్ని గుర్తించగలవు ఇది ప్రేమ బంధం ఒకరినొకరు గుర్తించుకునేటువంటి అనుభవం ఒకరినొకరు గుర్తించుకునేటువంటి అనుబంధం దేవుని స్తోత్రం మూడో విషయాన్ని మనం ఆలోచించాం ఏంటట మూడో విషయం అక్కడ రాయబడిన మాట మీ విరోధి ఉన్నాడు జాగ్రత్త వాడు ఏం చేయాలి అక్కడ రాయబడిన మాట అలా రాయబడలేదు కానీ యాకో పత్రికలో ఇంకాస్త క్లారిటీ ఇచ్చాడు అపవాదిని ఎదిరించండి వాడు గర్జించు సింహంలో వస్తాడని కాదు యాకోపు రాసింది తను ఇంకా వాడితో పోరాటం చేయండి దేవుని యొక్క విరోధి వాడు మన విరోధి ఎప్పుడే అంటే వాడు దేవునికి విరోధి కాబట్టి దేవుని బిడ్డలకు కూడా విరోధి కనుక వాణ్ణి మనం జయించాలి మన ప్రభువు వాణ్ణి జయించాడు మనం కూడా వాణ్ణి జయించాలి మన ప్రభువు వాణ్ణి సెలవులో చితక తొక్కాడు మనం కూడా రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదహారు ఇరవై ప్రకారం వాడిని చితక తొక్కాల్సిన అవసరం ఉంది వాడు గర్జించు సింహం వలె తిరుగుతున్నాడట తన ఎడల యథార్థ హృదయము గల వారిని బలపరచుటకు యహోవా కనులు భూలోకమంతా సంచారం చేస్తున్నాయని దేవుని వాక్యంలో రాయబడితే ఈడు సంచరిస్తున్న వీడు కూడా సంచరిస్తున్నాడు ఎవడిని మింగుదామా అని ఆయనేమో బలపరచాలని సంచరిస్తుంటే ఈడేమో మింగుదామని సంచరిస్తున్నాడు ఆయన దృష్టిలో పడేవాడు తక్కువగా ఉన్నారు కానీ వీడి చేత మింగుడు పడేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అది విచారకరమైన విషయం అందుకని చాలామంది ఆరంభించిన ఆత్మీయ జీవితాలు అకస్మాత్తుగా అంతమైపోతున్నాయి మనం ఆలోచిస్తున్నట్టే మూడో విషయం ఆయన యొక్క విరోధితో లేకపోతే ఆయన కొరకైనటువంటి పోరాటం చేయడానికి నిన్ను సిద్ధపరుస్తుంది స్వస్థ బుద్ధి నువ్వు కలిగి ఉంటే ఆయన కొరకు నువ్వు పోరాడగలవు ఆయన కొరకు పోరాటం ఏంటి అండి అంటే అదేనండి విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటం నా పోరాటం చక్కగా ముగించాను నా పరు కడ ముట్టించాను అని పౌలు చెప్పినట్టు మంచి పోరాటం పోరాడని చెప్పుకున్నట్టుగా బంధువులతోనో వాళ్ళతో వీళ్ళతోనో గొడవలు కాదు ఇవి మన విరోధి అయిన అదృశ్యమైన శక్తి అయినటువంటి అపవాదితో ఆత్మలో జరుగుతున్నటి పోరాటం వాడు మింగాలని వస్తున్నప్పుడు వాడిని మనం తరిమి కొడుతున్నాం వాడు అనుకున్నాడు మనల్ని లేకుండా చేయాలని కానీ మన మనకు సమీపంలో మన కుటుంబాల్లో మన సంఘాల్లో వాడిని లేకుండా మనం ఎదిరిస్తున్నాం ఎలాగంటే దేవునికి లోబడి ఉండి అనగా విధేయత చూపించి అవిధేయతతో వాడిని అపవాదిని మనం ఎదిరించలేము అవిధేయతతో మనం ఉంటే అపవాదికి ఎరగా మారేటువంటి అవకాశం ఉంది మూడోది స్వస్థ బుద్ధి గల వారు ఆయన కొరకు పోరాడగలరు నా మాటలు ముగిస్తున్నాను వాడు అనగా అపవిత్రాత్మ పట్టినవాడు అనగా అపవిత్రాత్మ నుంచి విడుదల పొందినవాడు స్వస్థ చిత్తుడై స్వస్థ బుద్ధి కలిగేవాడై నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగిన వాడై వాడు ప్రభు దగ్గర ఉన్నాడు అని రాయబడింది 
ఇటువంటి వ్యక్తిని గురించినటువంటి మూడు విషయాలు మనం ఆలోచించాం ఇటువంటి నిబ్బరమైనటువంటి బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు ఒకటి మనం ఆలోచించాం ఆయన నిరీక్షణ కలిగి ఉంటారని రెండోది ఆయనతో సహవాసం చేస్తారని మూడోది ఆయన కొరకు పోరాడతారు గర్జించు సింహములాగా సింహం కాదు వాడు సింహములాగా తిరుగుతున్న వాడిని వాడిని తరిమి కొట్టేటువంటి విధంగా మనం ప్రతి చిన్నదానికి కలవరు పడిపోయి టెన్షన్ పడిపోయి కొంతమంది స్త్రీలు ఉన్నారు ఊరినే టెన్షన్ పడిపోయేటువంటి స్త్రీలు అది నిబ్బర బుద్ధికి సంకేతం కాదు నిబ్బర బుద్ధి కాదు ఎన్ని పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారినప్పటికీ కూడా నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగిన వారుగా ఉండడానికి స్వస్థ చిత్తుడిగా చిత్తురాలుగా ఉండడానికి ఈ కార్యక్రమం చూస్తున్న వారందరికీ ప్రభు సహాయం చేయనుగాక కానీ ఇప్పుడు చేయబడితే ప్రార్థనలో మీరు ఏకే భూయించు ప్రభు నేను కూడా స్వస్థ చిత్తుడుగా ఉండాలని ఆశపడుతున్నాను సోబర్ మైండెడ్గా సౌండ్ మైండెడ్గా ఉండాలనుకుంటున్నాను కన్ఫ్యూజ్డ్ మైండ్గా ఉన్నారు కదా చాలామంది ఏదో సమస్యాత్మకమైనటువంటి మనసు కలిగిన వాళ్ళుగా సంశయాలతో కూడుకున్న మనసు కలిగిన వాడుగా ఉన్నారు ఇదిగో నువ్వు స్థిరమైన మనస్సు కలిగిన వాడిగా నిబ్బర బుద్ధి బుద్ధి కలిగిన వాడిగా మనసు కలిగిన వాడిగా ఉండడానికి ప్రభు సహాయం చేయనుగాక దయచేసి ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి మీకు అందరికి వందనాలు ప్రభు చిత్తమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం ప్రార్థనలు ఏకీభవించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ప్రార్థించుకుందాం పరిశుద్ధ ప్రేంగల్ తండ్రి మీ పరిశుద్ధ పాదాలకి స్థితులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇంతవరకు ప్రభా దయదాసుని మీరు నిలబెట్టుకొని మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం అవును ప్రభా వాడి తండ్రి అది అదయ్యం పట్టినవాడు స్వస్థ బుద్ధి కలవాడై నా తండ్రి మరి దేవుని నీ యొక్క పాద చెంత మరి కూర్చుండే ఉండుట అనేకులు చూచి భయపడిన విధంగా మరి అంత మాత్రమే కాదు ప్రభా మరి మా యొక్క జీవితాలలో ఆ వాక్యాన్ని ఏ రీతిగా అన్వయించుకోవాలనేటువంటి సత్యాలను మీరు బయలుపరిచిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇంకా ప్రభా స్వస్థ బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు నీంద నిరీక్షణ కలిగినైనా మరి తండ్రి నిబ్బరమైనటువంటి బుద్ధి కలిగినటువంటి వాడు నీ యొక్క సహవాసంలో పాలు పొందులు పొందుతూ ప్రార్థన సహవాసం ద్వారానైనా నీకు సమీపంగా ఉండటానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అంత మాత్రమే కాదు ప్రభా మరి తండ్రి నిబ్బరమైనటువంటి బుద్ధి కలిగినటువంటి వారింగా ప్రభ మరి తని నిత్యము నీలో ఎదుగుదల చెందటానికి తని నీ యొక్క సాన్నిధ్యంలో మేము పొందటానికి ప్రభ మరి తండ్రి అపవాది అయినటువంటి సాతండి ఎవరిని మింగుతున్నా అని తండ్రి గర్జించు సింహం వల్లే వాడు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ వాడిని ఎదిరించడానికి నీ ప్రార్థనా శక్తి ద్వారా ప్రభ మేము నైనా వాటిని జయించడానికి నీ కృప మాకు చూపమని వేడుకుంటున్నాం కనుక తండ్రి ఇచ్చినటువంటి వాక్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నా ఇదిగా ప్రభ మరి ఈ యొక్క టెడీ ఛానల్ ద్వారా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని మరి వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క నీ దైవ బిడ్డలను మరి కుటుంబాలను మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఇంకా ఆత్మీయంగా ప్రభ మరి ఆత్మీయ సత్యాలను వారి గ్రహించుకుంటూ ఆత్మీయతలో ఎదుగుదల చెందుతూ నీ రాకడ కోసం సిద్ధపడేటువంటి గుంపులో ఉండటానికి ప్రతి ఒక్కరిని ఆయుధపరచుకోమని నీ సన్నిధిలో వేడుకుంచున్న అంత మాత్రం ఏం కాదు దయజల నీ చేతులకు సమర్పించుకుంటున్నా ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రభ నీ యొక్క సత్య సుభాతను వెదజలుచుండగా ప్రభ నీ రాజ్య విస్తరణ కోసం ప్రయాసపడుచుండగా ప్రయాస తండ్రి నీ నామాన్ని హెచ్చిస్తున్నా ప్రభ నీ రాకడ కోసం మేమైనా మరి నిత్యము సిద్ధపాటు కలిగినటువంటి జీవితాలు నీ కోసం ఎదురు చూచేటువంటి ఆ యొక్క అనుభవంలోనికి మమ్మల్ని మీరు నడిపింపచేయమని ఈ మన నా ప్రభును మా కొరకై త్వరగా రానైనటువంటి నీ ప్రియ కుమారుని వేసే పరిస్థితులు అంత అడిగి వేడుకొంచెం ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయ మేలు పొందుతున్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు వాక్యం మీరు విని ఉన్నారు అది మీ యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు తోడ్పడుతుంది లేదంటే ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అని నా మట్టుకు నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఈ యొక్క వాక్యంలో మీకేమన్నా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేసిన ఎట్లా సహోదరులు మీతో మాట్లాడతారు వీటిని మీరు గమనించండి ఇంకొను ప్రార్థన అవసరతలు మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు తెలియజేసిన ఎట్లా మేము ప్రార్థిస్తాం చాలామంది మీరు కాల్ చేస్తున్నారు మీ అందరి కొరకు మా యొక్క జిఎంసి అనగా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉంది మీరు కూడా ఈ యొక్క సంస్థ నిమిత్తం అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి అని మీ యొక్క ప్రార్థనలు కూడా మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిందిగా మనవి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్